Hello, this is Elsie. 欢迎来到 Grammar Review. 今天呢，我们要复习的是英文当中名词这个概念。英文最常出现的词性就是名词。究竟名词要怎么使用呢？来看看今天的杂志内容吧。今天一开头我们就做了名词的定义。英文的名词可以分成可数名词跟不可数名词。而表格里面又告诉大家，可数名词跟不可数名词又有各自不同的用法跟分类。提醒各位同学哦，在查字典的时候啊，若在名词旁边看到 C， 表示 countable， 代表可数的；若为不可数，你会看到 U， 表示 uncountable。那我们来看看今天的表格吧。今天的表格当中告诉我们呢、啊，可数名词基本上分成两大类。一类是普通名词，所谓的普通名词就是表示它是一个单纯、很简单、没有什么特殊用法和限制的名词。例如我们学过的 flower、bird、tree， 或者像我们今天表格当中的例子 doctor， 这些字都很简单，没有特别的用法，它就是普通名词。另外一类跟它相对的叫集合名词。集合名词就表示这个字看起来是一个单数名词，但实际上它却指一个整体。比如说，今天我们的例句当中提到的 ，John's family is a big one. John 有个大家庭，这里的 family 指的就是他整个家庭。这样的名词就叫做集合名词。当然，等一下我们还会看到更多的例子。我们继续来看这个表格的下方。这个表格的下方提到。另外一种名词哦，也就是不可数名词，包括了第一种专有名词。专有名词表示特定的人、物或地方，比如说人名 Mike、Lisa、John、Peter、Mary， 这些都是所谓的专有名词。另外，专有名词也可以是国家或地方的名称，例如 Taiwan、France， 这些都是专有名词。第二种则是物质名词，包括了食物、空气、水等等。这些字啊，因为它表示的是物质，所以也是不可数的哦。最后要说到的是抽象名词。所谓抽象名词，就表示它并没有具体的样子，它看不见、摸不着，所以也无法去数它。以上呢是名词的基本概念。下面我们要来仔细看看这五种名词在英文当中要如何使用。第一种我们要介绍的是集合名词。刚才已经提过了，集合名词就是指一个整体或一整个范围。杂志当中列了好多单字，我们一个一个来看吧。第一个我们要介绍的是 crew 这个字，这个字指的是全体。工作人员，再来是 fleet， 指的是舰队；而 crowd 指的是人群 ，audience 是观众 ，class 跟 family 大家都非常熟悉了，分别是班级和家庭。下面 jury 这个字呢，指的是在美国法庭当中的陪审团；而最后一个是 committee， 指的是委员会。这些呢，都是常见的集合名词。如果我们把这些字当做整体来看的时候，因为整体就算成一个，所以我们把它当做单数来处理。后面要加单数的动词，请你看下方的例句。第一个 ，The jury is still deliberating the case. 陪审团仍在考虑该案。实际上，陪审团有好多的成员，但是呢，我们把陪审团视为一个单位来处理，所以我们用单数 be 动词 is。但是呢，如果要强调的是这个集合名词当中的每一个人或每一个成员的时候，我们把它当做复数来处理，所以后方就要加上复数动词。我们来看第二个例句 ：The audience was or were mostly teenagers. 听众大多是青少年。如果我们要强调的是听众当中的每一个成员，我们要用 the audience were mostly teenagers 比较适合。可是呢，下方的注意提醒各位哦，有一些集合名词啊会搭配数量单位来使用。比如说一群人，我们会说 a group of people； 一群鱼，我们会说 a school of fish。而一群牛，则要用 herd 这个字，它指的是兽群，所以呢 ，a herd of cattle 表示一群牛。往下第二种
，我们要看到的是专有名词。专有名词呢，多半表示特定的人跟物，或者是地方。它表示独一无二，只有一个。字首要记得大写。而因为啊，它只有一个，通常不需要在前面加上冠词。但若是表示名叫，点点点的人或物的时候，则可视为普通名词哦，用法就不同了。我们赶快看一个例句吧。My father drives a Toyota. 我父亲开的是一辆丰田汽车。因为要表示一辆名叫 Toyota 的车，所以前面加上冠词 a。第二句也一样哦。Is there a Robert Morrison working here? 有位名叫 Robert Morrison 的人在这里工作吗？平常 Robert Morrison 是不加冠词的，但例句要表达的是，在这里工作的名叫 Robert Morrison 的那一位，所以才会在前面加上冠词 a， 变成了 a Robert Morrison。接下来要介绍到的是物质名词。物质名词用来表示食物、水、空气等物质，习惯上呢是不可数的。既然不可数，当然前面也不能加冠词。但注意哦，可能会加上量词。比方说，在这边我们看到了墨水 （ink） 不可数，不能加冠词。但是呢，我们在使用的时候会说一瓶墨水 （a bottle of ink）。一样的道理，肉。Meat 这个字不能数，但习惯上要说一片肉、一块肉，我们会用 a piece of meat。而一汤匙的汤则是 a spoonful of sugar。讲到这边呢，要做一个额外的补充 ，spoon 这个字呢，当做名词，本来呢指的是汤匙，而 spoonful 指的是一汤匙的量或一匙的量。而在英文当中，类似的字啊，还有另外一个。比方说，你需要算多少米？米呢是不会用一颗一颗来算的，可能用杯子或用手来抓取。手叫做 hand， 大家都知道，字尾加上 f u l 就会变成 handful。所以呢，一把米 a handful of rice。下面呢还提到了一条巧克力，这个是大家都非常熟悉的，叫做 a bar of chocolate。以上呢是物质名词的概念。接下来要介绍到的是抽象名词。抽象名词表示看不见、摸不着的东西。那既然看不见、摸不着，就没有办法数，所以呢，还是一样不加冠词在前方哦，也不会有复数。请看例句 ：After all these years, they have built a close friendship. 这些年来，他们共同建立了十分亲密的友谊。由于摸不到，却存在，也感觉得到，是个抽象名词。那第二个例句当中的 wisdom 智慧也一样看不到，但却存在，也是个抽象名词。下面呢，我们来看一下复数名词的形成方式。各位同学都相当熟悉规则变化的复数，字尾加上 s。e s 或者是子音加 y 就要去 y 加上 i e s， 或者是看到 f or f e 结尾的字去掉它们之后要加上 v e s。我们先来看几个常见的用法，比如说 ，It will take thirty minutes to bake this cake。烤这个蛋糕需要三十分钟。Minute 分钟的复数是在字尾加上 s。而下方的例句当中，我们看到 box 在字尾加上 e s 变成复数 boxes。baby 婴儿则是要去 y 加上 i e s。watch 手表则是加上 e s。最后是 hero 这个字，它代表的是英雄。那复数呢会加上 e s。提醒各位同学哦，如果我们要特别强调女英雄。那么这个字的拼法是 h e r o i n e， 念作 heroine， 它指的就是女性的英雄。不过要特别小心，不要把这个单字拼成 h e r o i n， 发音一样哦。但是字尾如果少了 e， 这个 heroine 指的是一种叫海洛因的毒品。接下来呢，介绍英文当中有些名词的复数形式不规则变化的。比如说，第一个例句大家都非常的熟悉，小朋友叫做 child， 这是单数，复数就会变成 children。第二句呢，来看到哦，它是个外来语，这个在考试的时候经常会考到，因为里面有一些 o n 结尾的字，这些字呢是来自拉丁文，像是评论标准叫做。Criterion, 
，原来单数的时候是 o n 结尾的，那复数的时候呢，把 o n 去掉，变成 a 的这个字位。来看例句哦 ，The judges ranked the films based on several criteria. 单数 criterion。复数 criteria， 评审们依据数个标准来决定影片的名次。另外一个类似的单词是现象，这个单词的念法是 phenomenon， 这个字的拼法呢是 p h e n o m e n o n， 而复数的时候一样哦，请你把 o n 去掉，加上 a， 念作 phenomenon。接下来要介绍各位同学 ，fish 这个字啊，是鱼，大家都很熟。那它是个单复同形的字，有很多的字呢都是类似的用法，比如说 deer 鹿 ，sheep 羊。再来往下、哦，如果是复合字的时候啊，要请各位同学注意 s 的位置。路人、行人叫做 passer by， 复数则是 passers by，s 是加在 passer 的后方。另外一个类似的用法就是 parent-in-law， 公公、婆婆或者是岳父岳母的意思。复数呢是加在 parent 的后面，变成 parents-in-law。下面提醒各位同学哦，有一些字啊看起来像是复数，但实际上是单数。例如呢，麻疹这个疾病的名称是 measles， 看似复数，但却是单数。所以后面呢要用的是单数的 be 动词 is。下面又提到了 a means of public transportation. 这里的 means 指的是方法，管道。这个字啊是单复同形，所以当单数的时候呢，前方要加上 a 这个冠词。下面要提醒各位同学，有一些字一定要用复数形，像是 pants 长裤，因为它有两条裤管 ；glasses 眼镜，因为它有两个镜片 ；scissors 剪刀，因为它有两个刀片。而像是 gloves 手套 socks 袜子，或是 shoes 鞋子，因为一双有两只，所以呢，习惯上也是用复数。但是如果你想只用一只，那我们用 a glove、a sock 或是 a shoe 也是可以的。最后呢，要提醒各位同学，在英文当中有一些字有加 s 跟没有加 s 的时候啊，意思是完全不一样的。例句当中提到了 ，Maxwell is really concerned about his looks， so he always checking himself out in a mirror。Maxwell 真的很担心自己的长相，所以他总是一直照镜子看自己。讲一个人的长相外貌叫做 looks， 但是如果没有加 s。这个字就变成了表情或是看的意思。第二个例句要提醒各位同学 ：The soldier is running out of supplies. 该士兵的补给品快用完了。在这里 ，supplies 是补给品，但是如果没有去 y 加上 i s， 本来这个字叫做 supply， 那就是供应的意思。那我们先休息一下 ，take a break， 等一下再继续说明名词的用法。延续刚刚的课程内容，我们来复习名词的用法吧。名词呢，可以当做主词、主词补语，或者是同位语。第二个例句说到 ，The kind lady donated a large sum of money to the charity. 那位好心的女士捐了一大笔的钱给慈善团体。在这个例句当中，你就会发现呢、啊，这里的 lady 是主词。另外，简单举个例子哦。You are a student. 你是个学生。A student 就是主词 you 的补语，用来补充修饰主词 you， 所以我们会叫做主词补语。当然，还要提醒各位同学，名词也可以当做受词、受词补语，或者是受词的同位语来使用。来看第一个例句哦。I trust Alicia, my best friend. To keep all my secrets, 我相信我最好的朋友 Alicia 可以保守我所有的秘密。在这个例句当中 ，my best friend 指的就是 Alicia， 而 Alicia 是 trust 这个动词的受词，所以 my best friend 就是受词的同位语。另外一个例句则是呢 
inventing a useful product made Corey a millionaire. 发明一项有用的产品让 Corey 变成百万富翁。在这个例句里头啊，百万富翁是用来修饰 Corey， 所以呢，补充修饰受词的，就是所谓的受词补语。下方要提醒各位同学哦，名词的所有格经常拿来修饰名词，所有格很简单，大部分呢都是加上 apostrophe s。例句说 ，One of my sister's classmates is from Canada。我姐姐有个同学是从加拿大来的，在这个例句当中，你会发现 sister 后面打上了 apostrophe 加上 s 就变成了所有格，而这里的 sisters 我们可以把它当做形容词来看，就是我姐姐的，而这里的 my sisters 用来修饰后方的 classmates 同学。其实这个观念很简单，但是使用的时候要小心哦。注意的地方呢，告诉大家，基本上在英文文法里头啊，只要是有生命的字，我们就打上 apostrophe 加上 s， 就会变成所有格。但是如果是没有生命的字，那么我们就不会打上 apostrophe 加上 s， 我们要改用 of of 这个字。例句当中说 ，The door of Ted's room was painted blue. Ted 房间的门被漆成蓝色。Ted 的房间叫 Ted's room， 你会发现哦，因为 Ted 是有生命的人，所以我在这边打上了 apostrophe 加上 s， 可是房间却是没有生命的东西，所以在这里我改用介系词 of， 就会变成 the door of Ted's room。但是呢，经常有同学在写作的时候，会不小心把这个例句写成 Ted's room's door was painted blue。虽然呢，这是能被母语人士接受的用法，但是在最严谨的英文文法当中，或在考试当中，这样的写法会被认为是不对的。所以还是要提醒各位同学哦，只要是没有生命的东西啊，习惯上我们还是会用 of 加上名词，会比较妥当。补充一下哦，有些惯用法会在没有生命的字后面加上 apostrophe s， 但仅限于表示时间的单字。例如 ，ten minutes delay， 十分钟的延误 ；yesterday's news， 昨天的新闻；或是在 worth 价值这个字前面会使用 apostrophe s 的句构。例如 ，five dollars worth of popcorn， 值五块美金的爆米花。接下来呢，我们看下方名词的性别。其实，在英文当中呢，大部分的名词是没有分性别的。比如说，书就是 book， 没有阳性的书，也没有阴性的书。椅子呢，就是 chair， 没有阴性的椅子，也没有阳性的椅子。但是呢，有少数的一些字啊，它是有分阴性跟阳性的。那我们来看杂志里怎么说吧。第一个例句里面用到 hostess， 女主人。男主人则是 host， 在后方加上 e s s 就变成女主人了。下面提到 waitress 女服务生，那你要知道男服务生是 waiter。第三句提到了 actress， 最后一句呢则是提到了 heroine， 在这里不是女英雄，这里是女主角的意思。我们翻到杂志下一页哦，再来看到的是跟它相对的阳性名词。英文当中有很多的阳性名词都是 m a n 结尾的，比如说绅士 gentleman， 生意人 businessman， 而主席则会说 chairman。第二个例句用到了 grandpa 祖父，第三个例句则是 the knight fought bravely to protect the king and the queen。这位骑士呢，英勇的战斗，以保护国王和皇后。骑士这个字啊，本身就暗示他是一个阳性男性的人。最后一个呢，则是大家非常熟悉的丈夫 （husband） 这个字。那我们来看一下下面的几个要注意的地方。第一个，通常呢，如果对国家有感情，要用代名词称他的话呢，究竟要把国家当做男的还是女的？但是。阴性的，因为呢，我们大部分把自己的国家当做是自己的妈妈来看待，所以用的是阴性。例句说 ，Daniel loves Denmark. Whenever someone mentions it, he says, "Denmark, she is my motherland." Daniel 深爱丹麦，每当别人提及的时候呢，他都会说，丹麦，她是我的祖国。
，下面提醒到几个特殊的用法哦。比如说啊，如果单字比较柔和，习惯上会用阴性，例如“机会”这个字 ，opportunity。例句说呢 ，seize opportunity when she comes. 机会来的时候要好好把握。下一点则是提醒大家，如果那个单词比较可怕，比较让人难以接受，让人难以抵抗的话呢，那么视为阳性。例句说 ，Death has offered his hand to Mandy. 死神的手伸向了 Mandy。这里死神 death 就会被视为是个阳性。最后一个提醒大家哦，英文当中的交通工具，例如公车 （bus）、计程车 （taxi）， 甚至是大家熟知的捷运 （MRT）， 当然都是没有性别的。但是讲到船 （ship）， 多半都被视为阴性。而很多船的首航都被称为处女航 ，maiden voyage， 就是类似的用法。其中 maiden， 它指的是未婚女性。请你看看例句哦 ，The ship will make her first voyage tomorrow morning。这艘船呢、啊，明早将展开首航。这里就用的是所有个 her。我们来做做看下方的十个练习题吧。第一题 ，Jason has been learning the English or the English language for several years. Jason 已经学英文学了好几年了。在这里呀、啊，他学的是英文这个语言，所以要说 the English language 会比较妥当。之所以不能选 the English， 因为 English 还可以指英国人哦。第二题。Have you seen my copy of today's newspaper or today newspaper? 你有没有看到我今天的那份报纸？今天的报纸前面有说到哦，在时间相关的用法当中，英文里面习惯用 apostrophe s， 所以会说 today's newspaper。在第三题 ，I need to buy some bookshelves or bookshelves from my office. 我要替我的办公室买一些书架，书架的单数是 e l f 结尾的，所以复数型当然就要去掉 f 加上 v e s， 所以这里请你选的是 bookshelves。第四题 ，My whole class loving or loves the idea of going on a picnic。我们全班都非常热爱出去野餐的这个想法。美式英文当中呢，习惯上把全班视为一个整体，所以用的是 loves 这个答案。第五题 ，Frank is a man with good looks or look。这个呢，在我们今天的文法复习当中有提到哦。Frank 是外表好看的男子，外观叫做 looks， 一定要加上 s。第六题 ，Don't forget to brush your tooth or teeth before going to bed。睡觉前别忘了要先刷牙。牙齿单数是 tooth， 复数则是不规则变化的 teeth， 所以要用的是第二个答案。再来第七 ，brother-in-law 指的是同辈的姻亲，例如姐夫、妹夫、连金、小叔子等等。我们简单假设你有两个姐姐，她们都嫁给了律师，那就会像这题一样哦。Both of my brother-in-laws or Brothers-in-law or lawyers. 我的两位姐夫都是律师。记得、哦、我们的 s 要放在 brother 的后面才是正确的，所以要选第二个答案。第八题 ，Please hand me that piece or sheet of meat right there. 请你把那里的那片肉拿给我。那一片那一块食物，习惯上用的是 piece， 而 sheet 这个字多半用来指的是纸张，比如说 a sheet of paper， 一张纸。第九题 ，Eric saw a flock of sheep or sheep grazing in the meadow。Eric 看到有一群羊正在草地当中吃草，而这里的 sheep 羊是个单复同形的字，所以答案请你选的是没有 s 的 sheep。第二个答案，最后来到第十题哦。A or the jealousy Mary held was quite obvious. Mary 心怀的嫉妒是相当明显的。嫉妒这个单词不能数哦，但这里指的是玛丽心怀的嫉妒，所以会加上 the 做指定。所以空格，请你选的是第二个答案。好啦，以上是我们今天全部的文法复习内容。希望各位同学对名词能够更加掌握喽。我们下次见 ，See you next time. Bye.